令和4年9月春日井市東風記念館では特別展「飛来南国千の芸術」を開催しております飛来南国は現代書の父飛来天来を父とし自身も書の道を歩んだ人です伝統的な書を学びながら南国が行き着いたのは文字ではない線表現でしたこの展覧会では飛来南国の代表作であり初の前衛書作品と言われる「伝のバリエーション」そしてその後何点か書かれた伝シリーズのうち「伝第2」この2つの作品を同時に鑑賞できる大変貴重な機会です南国の生涯を追いながら多彩な前衛書作品をご鑑賞いただけますまたこの展覧会のもう一つの柱であります南国の古典臨書の部分ですね南国は文字ではない書を書きながら生涯にわたって古典臨書を続けました古典臨書の作品も充実してご覧いただけます今回肥大南国のご足女肥大和子先生と肥大南国のご皇帝にあたる高橋宗関先生にこの展覧会の見どころと肥大南国の作品の魅力をお話しいただきます。ご覧ください巨大な伝のバリエーションがここに登場しました今回は千葉市美術館そして京都国立近代美術館佐久市立天来記念館のご協力をいただいて南国の中でもその代表作を展示することができましたしかも最初の伝のバリエーションそして伝第二それに続く油絵の具などのいろいろな溶剤を使った時代の作品それから南国独特のあの不思議な墨それは描いた時の筆の動きがそのまま定着する不思議な墨ですそれを使った作品あるいはその後の3つの点と1つの印だけで構成された作品などなど制作順に展示されているので南国の作品の変遷を知ることができます最初の前衛書として有名な伝のバリエーションですいろいろな本や画集に載っている作品ですそれをここで見ることができます廃線の都市疎開先のこたつの中で点や線を書いては破り試行錯誤を続けていた南国突然父天来の「行き詰まったらいにしえに帰れ」という言葉が頭に浮かびますそして「古中異変の伝」という字からヒントを受けてこの作品を書きました戦後の新しい書が展開するきっかけとなった作品です、えー、1955年に書かれた作品22これは「キャンバスと油絵の具が使われていますこのきっかけになったのはある評論家の言葉ですそれは抽象絵画と書の違いは単なる用具用材の違いに過ぎないそれに対して南国は反論しました書の芸術的本質は鍛錬された筆の線による表現にあるので用材は単なる媒体に過ぎないそれを証明するためにいろいろな溶剤を用いた制作が始まりました主体は黒い線です複雑に絡み合う線これこそが書だと南国は主張しましたこの作品は南国独特の墨が使われていますそれはある古木に別の古木をすり混ぜるとできる特殊現象書いた時の筆の動きがそのまま定着した線ですこの墨を使って南国はたくさんの作品を描きました世界に衝撃を与えた
南国の作品ですニューヨーク近代美術館が買い上げた作品あるいはニューヨーク・タイムズで取り上げられた作品それらは全部この「不思議な墨を使って描かれています今回20点の漢字作品の展示です私は左南国先生がいつもおっしゃってた「臨床している時が一番楽しいんだ」その言葉から考えても臨床作品が自然に多くなります。今回の展示で3点ほど南国先生の臨床作品の素敵な部分を紹介したいと思います六極屏風の大木市の石徳の臨床です昭和12年南国先生の25歳の作品です天来先生はこの書を非常に評価しまして実は天来先生は14年1月4日に亡くなりますけれどもその療養中のベッドのそばにこの作品を置いてずっと過ごしておりましたそのことでもこの作品に対する天来先生の思いが伺えることと思います次は空海の秘白書の臨床ですこの作品は特殊な鉛筆を作りましてそれを用いて空海のあの複雑な筆法を習ったものです表現の面白さは他に類を見ないものです宋の時代に中国で盛んだったこの書体もその後ほとんんど書く人がいませんでした日本でも江戸時代近衛家広が飛躍体の書を残しておりますけれどもそれ以来の作品ではないかと思います是非この飛躍体の書を鑑賞していただきたいと思います次に大西の書の中でも草稿天木で残っている名品の臨書です愛花城この作品は独特の南古先生の繊細な書表現線表現それがこの小さな茶掛けに見事に集約されております義手の書の素晴らしさそれを実によく汲み取っていますぜひ鑑賞してほしいと思いますを見ていたただきました、えー、展覧会の準備をしていますと長く作品の写真を見ているんですけれども実物を見るとその全く違うことに大変驚かされます実物を見るという感動を味わっていただきたいと思います春日井市東風記念館へ「肥大南国の書に会いにおいでください」。